ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಏಳು ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಕುಂಭಾಸಿಯ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಂಭಾಸಿಯು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಎನ್ ಎಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋರಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಬರೋರಿಗೆ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಗೋಪುರವೊಂದು ಸಿಗುತ್ತದೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ಗೋಪುರದ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಇದು ಎರಡನೇ ದಾರಿ ಮೊದಲನೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಇವರು ಕುಂಭಾಸಿಯ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹರಿಹರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ದಾಟಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನೇರುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನವು ನಿಸರ್ಗದ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಕರಾವಳಿಯ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಪುರಾತನವಾಗಿದೆ ಜನರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅಧಮ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಂತೆ ಗಣಪತಿಯ ಮಹಿಮೆಗಳು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೂರಾರು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಮುದುಖಾನನವೆಂದು ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಹಾಗೂ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕುಂಭಾಸಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಯಿತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಕತೆಗಳಿವೆ ಮೊದಲನೆಯ ಕತೆ ಪ್ರಕಾರ ಪಾರ್ವತಿಯು ಶಿವನ ತಲೆಯಿಂದ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಲು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ ಆಗ ತನ್ನ ಮಗ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಅಂಥ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಹೀಗೆ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೊರಟ ಗಣಪತಿಯು ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಗೌತಮರ ಆಶ್ರಮವೇ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ದನ ಕಾಯುವ ಹುಡುಗನ ಹಾಗೆ ವೇಷ ಮರೆಸಿಕೊಂಡು ದನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಗೌತಮರ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಒಂದು ಹಸುವು ಹಸುನಿಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ದುಃಖಿತರಾದ ಗೌತಮರು ಶಿವನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಪವಿತ್ರ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಕಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತಂದು ಆ ಹಸುನೀಗಿದ್ದ ಹಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಹಸುವಿಗೆ ಮರಳಿ ಜೀವ ಬರುತ್ತದೆ ಈ ಮೂಲಕ ಶಿವನ ಶಿರದಿಂದ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿಯ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಕಥೆಯು ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಕುಂಭ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನು ಶಿವನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪಡೆದ ವರದಿಂದ ಮಹಾಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಮಾನವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಮದಗಜನಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಜಾಗವು ಬರಪೀಡಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗೌತಮ ಮುನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಹವನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಕುಂಭಾಸುರನು ತಪೋನುಷ್ಠಾನ ನಿರತರಾದ ಗೌತಮ ಮುನಿಗಳ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಭಂಗ ಉಂಟು ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ ವನವಾಸ ನಿರತರಾದ ಪಾಂಡವರ ಆಗಮನವನ್ನು ತಿಳಿದು ಗೌತಮರು ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಕುಂಭಾಸುರನ ಪೀಡೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಧರ್ಮರಾಯನು ಲೋಕಕಂಟಕನಾದ ಕುಂಭಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಭೀಮನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಭೀಮಾ ಮತ್ತು ಕುಂಭಾಸುರನ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕುಂಭಾಸುರನಿಗೆ ಸೋಲುಣಿಸಲು ಭೀಮನು ವಿಫಲನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಭೀಮಾ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪಡೆದ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕುಂಭಾಸುರನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಅಶರೀರವಾಣಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಭೀಮನು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಣಪನು ಬಂದು ಒಂದು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ ಆ ಕತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಭೀಮನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕುಂಭಾಸುರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಅಸಿ ಎಂದರೆ ಕತ್ತಿ ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕುಂಭಾಸುರನನ್ನು ಕೊಂದ ಜಾಗವನ್ನು ಕುಂಭಾಸಿ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಗಣೇಶನು ಆನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಜಾಗವು ನಾಗಾಚಲ ಅಥವಾ ಗಜಗಿರಿ ಎಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಯಿತು 
ಅವರಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಗಣೇಶನ ಶಿಲೆಯು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು ಆ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ರೋಮಾಂಚಿತರಾದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಹತ್ತಿರದ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಪವಿತ್ರ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ತಂದು ಗಣಪತಿಯ ಶಿಲೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಹೂವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಂದು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳು ನಡೆದವು ಒಂದು ದಿನ ಹಸುವು ತನ್ನ ಕೆಚ್ಚಲಿನಿಂದ ಆ ಶಿಲೆಗೆ ಹಾಲು ಸುರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ ಗಣೇಶನ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಗಾಢವಾಗತೊಡಗಿತು ಬಿಸಿಲು ಚಳಿ ಮಳೆಗಳನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಯಾವ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನೂ ಇಚ್ಛಿಸದೆ ಗಣೇಶನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು ಇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಜನರು ಅವರ ಜಾಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಗಣಪತಿಯ ಶಿಲೆ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟರು ಹೀಗೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಗಣೇಶನ ಆರಾಧನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಆನೆಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಏಕಶಿಲೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕೆತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಉದ್ಭವಮೂರ್ತಿ ಈ ಮೂಲ ಬಿಂಬವನ್ನು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆ ನಡೆಯುವ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಪೂಜಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಹಾಪೂಜೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆಯುವ ಅಭಿಷೇಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲಬಿಂಬವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಆಗುವ ತೃಪ್ತಿ ಹೇಳತೀರದು ಬೆಳಗಿನ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಐದು ಕೆಜಿ ಸುವರ್ಣ ಮುಕುವಾಡ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕವಚವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಭಿಷೇಕದವರೆಗೂ ಗಣಪತಿಯ ಮೂರ್ತಿಯು ನಿಂತಿರುವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ತದನಂತರ ಕೂತಿರುವ ಭಂಗಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕವಚಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಭಂಗಿಯು ಮಾರನೇ ದಿನ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಪೂಜೆವರೆಗೂ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ದೇವಾಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೌಳಿ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಗೋಪುರ ಅತಿಥಿಗೃಹಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ನೂತನವಾಗಿ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ಮಂದಿರ ಸುವರ್ಣ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ಕವಚ ಯಜ್ಞ ಮಂಟಪ ಸ್ವರ್ಣ ಕಲಶ ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ದೇವಾಲಯವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ದೇವಾಲಯವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಆಮೋದ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋದ ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹಗಳಿವೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಐದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಸಂಕಷ್ಟ ಚೌತಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಗಣಪತಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಸತ್ಯಗಣಪತಿ ವ್ರತ ಮೂಡು ಗಣಪತಿ ಸೇವೆ ಗಣಹೋಮ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ ವಾಹನ ಪೂಜೆ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಪೂಜೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪೂಜೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಭಕ್ತರು ಪಡೆಯುವ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಬೆಲ್ಲದ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಗಣಹೋಮದ ಪ್ರಸಾದ ಮೋದಕ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇದ್ದು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಂಬರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಆಡಳಿತ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಶುದ್ಧ ಚೌತಿಯಂದು ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆಯೇ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಲು ನಾವು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ದೇವರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಯೋಚನ
ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗಣಪತಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಅವಯವಸ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗ ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುವ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೇ ತಯಾರಿ ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸುವುದು ಹೆಸರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂತ ಅಂತ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕಸಬನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಲೈಟಿಂಗ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮದುವೆ ಮಂಟಪ ದೇವ್ರ ಕೂಡಿಸೋ ಮಂಟಪ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಸತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲಿನ ದಿನ ದೇವ್ರ ಉತ್ಸವ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಂಟಪ ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಮೊದಲಿನ ದಿನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆನೆಗುಡಿ ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲಿನ ಚಿನ್ನದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯು ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು ಏಳು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೂಲಬಿಂಬವನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ವೇಷ ವಾದ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತದೆ ನಂತರ ಕುಂಭಾಸಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ತಲುಪಿ ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ವಿವಿಧ ಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಹೊರಡುತ್ತದೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವದ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ವೇಷಗಳು ಮತ್ತು ಕುಣಿತಗಳು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುವ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರೆಗು ತರುತ್ತದೆ ನಡುವೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾರನೇ ದಿನದ ಅನ್ನದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಕಟ್ಟೆ ವಲಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಟ್ಟೆ ವಲಗ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಅನಾದಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ವರ್ಷದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ದೇವರಿಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಷೋಡಶೋಪಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಟ್ಟು ಪುನೀತರಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಉಪಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಒಂದು ಆರೂವರೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು ದೇವರು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಚಂಡೆಯ ಸದ್ದು ಕೂಡ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಮಹಾಚೌತಿಯೊಂದು ಆಣೆಗುಡ್ಡಿ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮಹಾಚೌತಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಪುರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ನೂರರಿಂದ ನೂರೈದು ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಫಲಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೋಳದ ಕೋಸಂಬರಿ ಮತ್ತು ಅರಳು ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸಿದ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಅದು ಗಣಪತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಗಣಪತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಕಾಬೂಲು ಕಡಲೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸು ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಫಲಹಾರವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ಗಣೇಶನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯು ವಿವಿಧ ಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ನೃತ್ಯ ಕಲಾನಿಕೇತನ ಬಿಜಯ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಉದ್ಯಾವರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗ ನಾನು ವಿದುಷಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಎನ್ ಭಟ್ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆನೆಗುಡ್ಡೆಯ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಾನಿಕೇತನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡೆರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಯ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿರ್ತೇವೆ ಊರಿನ ಹಲವು ಸ್ನೇಹಪರ ಸಂಘಗಳು ಸೇರಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ನಾಟಕಗಳು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ
ಇಡೀ ಊರಿನ ಕತ್ತಲನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಮದುವಣಗಿತ್ತಿಯ ಆಭರಣದ ಹರಳಿನಂತೆ ದೀಪಗಳು ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಚಂದ ಚಂದದ ರಂಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ದೇವರನ್ನು ರಂಗೋಲಿ ಮೂಲಕವೇ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು ಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಗಣಪತಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಹಬ್ಬದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆಯೇ ರಥೋತ್ಸವ ರಾತ್ರಿ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿದ ಭಕ್ತರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಗಣಪತಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಾರೆ ಗಣಪತಿ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಪ್ರತಿ ಜನ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ
ಅದು ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜನ ನೌಕರರು ಪೊಲೀಸ್ ಇವನ್ನ ಜನರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ಜನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಆನೆಗಟ್ಟು ಗಣಪತಿ ಉದ್ಭವ ಗಣಪತಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬರಬೇಕು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಉಳಿದವರು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಡೆಸೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರ ಕೊಡದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜನ ಐದಾರು ಸಾವಿರ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕಾರ ರಥೋತ್ಸವ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆರಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಏನು ನಿರ್ವಿಕ್ತವಾಗಿ ನೆರವೇರ್ತದೆ ರಥೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವೇಷಗಳು ಮತ್ತು ಕುಣಿತಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ನಡೆಯುವ ಮಹಾಪೂಜೆ ನೋಡಲು ಭಕ್ತರು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಲವಾರು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳು ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಹಬ್ಬದ ಕಾರಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿ ವಿ ಮೇಲೆ ಆನಂದ ಸಭಾ ಸುರೇಶ್ ಸಮೀರ್ ಸರ್ ನಮ್ದು ಕುಂದಾಪುರ ಮಾಡಬೇಡಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಬ್ದುಲ್ ಸುರೇಶ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕುಮಾರ್ ಚೇಂಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರ ತಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದು ಅರ್ಧ ಕರ್ಧ ಎರಡು ಸಾವಿರ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರಾಕಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇರಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಣದೇ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕರ್ಧ ಡೌನ್ 
ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಶನಿವಾರ ಅಲ್ಲ ಜನ ಸೇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ರಥದಿಂದ ಭಕ್ತರೆಡೆಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಜನಸಾಗರ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ನಂತರ ರಥ ಎಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯು ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ರಥದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ರಥ ಎಳೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪುನೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ತಂಡವೊಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ವಿಠಲ್ ಸಿಟಿ ಕೊರ್ಗಿ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ತುಂಬ ಅಸಿಯಂತ ಆಯಿತಾ ಸಾವಿರದ ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಎರಡಡಿ ಒಂದಡಿ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರದವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಸ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಈಗ ಈ ರೀತಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಜಾತ್ರೆ ಇದ್ದರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಏಳು ಗಂಟೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆವರೆಗೆಲ್ಲ ಜನರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿದೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಮಾಡಿ ದೇಶ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೂ ಈಗ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದಿಗಿಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಾಮದೇವನನ್ನು ಶಿವ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾಮದೇವನ ಹೆಂಡತಿಯು ಪಾರ್ವತಿಗೆ ನೀನು ಗರ್ಭಧರಿಸಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೂ ಜನ್ಮ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಶಾಪವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಇದರಿಂದ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯು ತುಂಬ ದುಃಖತಪ್ತಳಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಒಂದು ದಿನ ಶಿವ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಪಾರ್ವತಿಯು ಕಾವಲಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆವರು ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಳು ಶಿವನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ಮಾತೆ ಪಾರ್ವತಿಯು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮಗುವೆ ವಿನಾಯಕ ನಾಯಕನ ವಿನಃ ಎಂದರೆ ನಾಯಕನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ವಿನಾಯಕ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು ಶಿವನು ಗಣಪತಿಯ ಶಿರಚ್ಛೇದನ ಮಾಡಿದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ಪಾರ್ವತಿಯು ನಿಸರ್ಗದ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷನ ಸಮ್ಮಿಲನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ ಮಗುವನ್ನು ಪಾರ್ವತಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕದ ನ್ಯಾಯಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕಾಯುವ ಶಿವನು ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ ಗಜಾಸುರನ ತಲೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ ಗಣಪತಿಯ ಕಥೆಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಆ ಗಜಾಸುರನು ತನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮತ್ತು ಮನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಶಿವನೆಲೆಸಿರಬೇಕೆಂದು ಶಿವನಿಂದ ಮುಂಚೆಯೇ ವಿಶೇಷವಾದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನು ಆದ್ದರಿಂದ ಗಣಪತಿಯ ದೇಹವು ಪಾರ್ವತಿಯ ತಪಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೂಡಿದ್ದರೆ ಶಿರವು ಶಿವನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಈ ಮೂಲಕ ಶಿವನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಹಬ್ಬದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ಹೋದ ಅವರನ್ನು ಕಲ್ಲಿದ್ರು ಯಾವುದು ಆಗಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಕನಕದಾಸರು ಕುರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸ್ಮರಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೂಕಂಪನದ ರೀತಿ ವಾಸವಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತದೆ ಆ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿಯನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕನಕ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ರಥದ ಅಲಂಕಾರವೂ ಕೂಡ ಹಬ್ಬದ ಮೆರಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಮಳೆಯು ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳಲ್ಲೊಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಾಗದ ಜನರೂ ಸಹ ಸಂಜೆ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಂದು ರಥ ಎಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ ಸಿಡಿಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಬ್ಬದ ಖುಷಿಯನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ರಥದಿಂದ ಕೆಳತಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ಮಂಟಪದ ತೂಗುಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕಲಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ
ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದರೂ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಲಾ ರಸಿಕರಿಗಾಗಿಯೇ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಉತ್ಸವದ ದಿನವು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆಯೇ ಓಕುಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಏಳು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅರ್ಚಕರ ಕುಟುಂಬದವರು ಶುಂಠಿ ಬೆಲ್ಲದ ಮಿಶ್ರಣ ತಿಂದು ತೀರ್ಥ ಕುಡಿದು ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹರಿಹರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ
ತದನಂತರ ಹರಿಹರ ದೇವಾಲಯದ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಚಕರ ಕುಟುಂಬದವರು ಓಕುಳಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ ಹರಿಹರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲೊಂದು ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಜಾರ್ಜಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಇದೊಂದು ನೋಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಭಾಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು ದೇವರು ಈ ವರ್ಷ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ಆ ದೇವರಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎರಡು ದಿನ ಆದಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳದ್ದು ದೇವರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಆ ಗಣವನ್ನು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಆ ಗಣಪತಿಯ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ ಹಬ್ಬ ಅದು ಈ ಬಸ್ಮಂತದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದುಂಟಲ್ಲ ಇದೇ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ನಾವೇನು ಅಷ್ಟು ತಿನ್ನೋರಲ್ಲ ಆದರೂ ನೋಡಿ ಆ ಕುಸುಂಬರಿ ಕಡಲೆ ಇನ್ನೇನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ 
ಅದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗಲಿ ಮನಸಿಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ಮಂತ ಇದೆ ಆ ವಸ್ಮಂತ ಎರಡನೇ ವಸ್ಮಂತ ಆದ ನಂತರ ಹೋಗಿ ಊಟ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಊಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವು ಭೋಜನ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಭೋಜನವೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೋದ ಹೋದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಊಟ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ನಮಗೆ ಇದಾಗ್ತದೆ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರೀ ಆ ಬಸ್ ಜಾಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ತಿಂದು ತಿಂದು ಊರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಅಮೃತ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ಪಂತ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯು ಆನೆ ಗುಡ್ಡೆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ತಲುಪಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಓಕುಳಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಶ್ರೀ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಜೆ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ದೇವಾಲಯದ ಗೋಪುರದ ಬಳಿ ಸಿಗುವ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕರಿ ಮತ್ತು ತತಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ ತಿಂದು ಕುಂಬಾಸಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವುದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡ